El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 10 de marzo del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el presidente Iván Duque, quien ofreció este jueves a su homólogo estadounidense Joe Biden el petróleo colombiano para estabilizar los precios energéticos después de que Estados Unidos mantuviera contactos con Venezuela sobre este asunto. El primer encuentro entre ambos mandatarios estuvo marcado por la visita el pasado fin de semana de una delegación de Estados Unidos a Venezuela para abordar con el gobierno de Nicolás Maduro la liberación de presos estadounidenses y la crisis petrolera desatada por la invasión rusa a Ucrania. Escuchemos al presidente Duque. Colombia hoy es un país que tiene más capacidades de suministrar hidrocarburos de lo que tiene hoy Venezuela. Hoy nosotros estamos produciendo más de 890 mil barriles y podemos muy prontamente llegar a un millón de barriles día. Estas declaraciones se dieron en el marco del encuentro que tuvieron en la Casa Blanca el presidente Duque con el presidente Joe Biden, quien resaltó que la relación entre Estados Unidos y Colombia es la base para la seguridad y la prosperidad y que va a seguir creciendo con más importancia. También dijo que el país... También dijo que Colombia es una piedra angular de la región, esto en medio de la situación geopolítica que afecta al mundo por la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. En Noticias del País fue llamado a indagatoria el senador Mario Castaño por presuntamente liderar una red de corrupción estatal luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibiera la información por parte de la Fiscalía sobre Castaño, el senador empezó a ser investigado por ser uno de los cerebros de un caso de corrupción. Por esta razón, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación penal y llamó a indagatoria al senador Mario Alberto Castaño por concierto para delinquir agravado como presunto líder de la red criminal creada para obtener porcentajes de contratos manipulados de varios departamentos. En noticias que tienen que ver con la jornada electoral del próximo fin de semana, la MOE ya tiene 66 denuncias de compras de votos de cara a las elecciones del próximo 13 de marzo. En un estudio que se presentará en los próximos días, la misión de observación electoral explicó que con su aplicativo Pilas con el Voto han recibido estas denuncias de compras de voto de cara a los comicios del próximo domingo. Camilo Mancera, de la MOE, explica. Las principales regiones que, que salen no solo en el consolidado de, todos los, de todas las irregularidades, sino también en específico frente a la libertad del voto, terminan siendo Antioquia, Atlántico y eh, Sur, pues particularmente frente a lo que es la compra de votos, entra Córdoba y Bolívar. En noticias de orden público, las autoridades investigan el homicidio de Nora Luz Carmona Giraldo, la vicerrectora académica de la institución universitaria Visión de las Américas en el suroccidente de Medellín. Según la información de las autoridades, la directiva universitaria caminaba hacia su casa y en la carrera 78 con calle 34 del barrio Laureles fue abordada por un sicario a pie que, sin mediar palabra, disparó nueve veces contra su cuerpo. Mientras el asesino huyó en una moto que tenía parqueada a una cuadra, la comunidad llevó a la víctima a una clínica cercana, pero murió cuando intentaban reanimarla. Al respecto habla el general Javier Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. Hemos estado haciendo un seguimiento muy minucioso con cámaras, los cuales nos indican pues, la ruta de escape. Eh, tenemos ya alguna, algunos datos de placas falsas con las que fueron cometidos pues, el hecho y las placas reales de, del vehículo que pudo haber sido cometido pues, o utilizado para la huida del delincuente. En otras noticias, una jueza con funciones de conocimiento del complejo judicial de Palo Quemado condenó a 41 años y 6 meses de prisión a Paul Naranjo y a Julián Ortegón, los dos jóvenes hallados culpables de la muerte de Ana María Castro. Tanto Naranjo como Ortegón fueron declarados culpables después de un juicio que duró varios meses y donde alegaron a través de sus abogados que eran inocentes y que no tenían nada que ver con la muerte de esta joven después de haber estado de fiesta en un sitio en la calle 116 y después de que la mujer fuera arrojada de un carro en un hecho que hizo que perdiera la vida. 
Por otro lado, la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación se reunieron para conocer las acciones que se adelantarán desde la Fiscalía respecto a la presunta amenaza contra los magistrados de la Corte que votaron la despenalización del aborto en el país. La Fiscalía anunció que ya se han realizado inspecciones a la empresa de mensajería desde donde se habría emitido el paquete con este mensaje intimidatorio para los magistrados. Al respecto, el fiscal Francisco Barbosa. Le manifesté mi pleno respaldo como fiscal general y como Fiscalía General de la Nación en los hechos que se han suscitado los últimos días relativos a amenazas que le han llegado al alto tribunal. Hablemos ahora del COVID-19 porque Colombia sigue con tendencia a la baja en muertes diarias de COVID-19. Según el último informe del Ministerio de Salud, se presentaron 719 casos nuevos en el país y 31 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. En información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de haber lanzado un ataque con tanques sobre el trayecto por el cual debía pasar material humanitario para el sitiado puerto de Mauripol, en el sureste del país. El dirigente ucraniano explicó también que alrededor de 100.000 personas habían sido evacuadas en los últimos dos días de ciudades asediadas, 40.000 de ellas el pasado jueves a través de corredores humanitarios. Y en deportes, el Atalanta con un doblete del colombiano Luis Muriel y con un tanto del ucraniano Ruslan Malinovsky desplegó su poderío ofensivo y dio el primer golpe con una victoria sobre el Bayer Leverkusen 3-2 a con la que tomó ventaja en la ida de los octavos de final de la Europa League. Hasta acá esta actualización noticiosa. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com Blue Radio, la alternativa.